。Hello， 大家好，我是老 K， 欢迎来到我的频道。终于是等到这一把 i 头六五了。说实话，这个购买过程还是蛮戏剧化的。从我上了车，再到车队散架，之前是三九九的一个价格，到后面降价到二九九，再到后来一些车头卷了退款跑路，搞得光头直接把群给解散了，自己卖。后面的话，我就干脆找光头买了一把。现在的话，大家可以买到的价格就是 299， 但是是没有配重的。作为套件本身啊，当初光头画饼的时候就对标的是重六五，无论是声音还是手感上都是一个致敬的态度啊。但实际到手的时候，可以发现前方的倒角还是有一定的差别。埃头六五这边的额头会收的更窄一些，重六五的话就直接是一个直角了。细节方面的话，包括四周的倒角，还有上下的边框接缝，涂层的细腻程度，可以说都不是在一个次元的。键盘非常贴心的附赠了一张砂纸，可以自己用来打磨键盘的表面。我也试着稍微打磨了一下，确实打磨过的地方要更加的丝滑一些，属于高度克制化的一个套件了。毕竟只要299嘛，也不能要求太多。但也有一些点是 i 头做的比 Zoom 六五要好的，那就是它是一把三模的套件，那就是说它拥有了无线打游戏的能力啊。无线芯片用的是易兆威的3 1 3 2杠 L， 我试着打了一把游戏啊，虽然是铝头陀，但信号并没有受到太大的影响，属于是可用的范围。为配件方面，有一张波线的开槽定位板 ，PCB 也做了大面积的横向开槽，声音包自然也给到了，包括 POM 的底棉和夹心棉，还有一张轴下垫，外加一块两千四百毫安时的电池，甚至连卫星轴和润滑纸这一些都准备好了。以上这些就是 i 头六五的全部配件了。大家最期待的肯定还是这款套件的声音表现。我用的键帽是日当五的一套固定金瓜，原厂高度的 PVT 大全套。个别按键用的是五面的升华。轴体的话，我用的是高特的三叉戟轴，这个轴也是 CK 准备推出的一款定制轴。定位的话是偏中下的，但手感和我之前用过的那个什么喵喵轴还有蒸汽波轴基本是一个味道。但是高特那边和我说，这个轴是加强了轴脚的硬度，没有那么容易插歪。我个人估计售价是在一块钱以内的。拿来搭配这个 i 头六五也算是一个绝配了。大件方面的话，用的就是动哥开团的虾轴了。这个轴是一个重压力的轴体，触底有八十克，目前很少团长开这样重压力的轴了。拿来当大件的话，也正好合适。好了，花了一点时间，已经把整把键盘装起来了。说实话，不细看的话，在颜值方面和重六五并没有太大差别啊，甚至还要好看一些。接下来就先简单给大家来一段打字音的对比。这里再换成相同的键帽和轴体，再给大家做一个横向的对比。这么一对比下来，这个 i 头六五的声音表现其实还是有点像重六五的，呃，基本有个八成功力吧。换上了高特这些比较脆的轴体之后，就会存在一点空腔音。重六五这边的话就削得非常干净。当然，这两把键盘的定位板也不太一样。重六五这边我用的是一块 p o n 的定位板，至于哪个好听的话，大家也可以简单来给打个分。这把键盘整体装下来给我的感觉，说实话还是比较粗糙的，里面有一些螺丝孔位，甚至是对不准的，没有办法对上，就是右下角这两颗我都是没有上的，包括一些涂层方面的瑕疵，如果放在别的键盘上，估计可以让人喷很久啊。但这款毕竟是 i 头啊，才二九九，而且还是一个三模的铝坨坨，组出来之后的声音表现其实也蛮出乎我意料的，所以就没有必要再去挑这把键盘的刺了。啊，到这里可能大家都很激动，很想冲这个键盘了。我先给大家浇一点冷水啊。如果你是一个完全没有玩键盘经验的小白，我还是不太推荐大家去买这个 i 头六五的，因为这把键盘是完全没有售后的，完全是看脸的一个东西。如果你收到不小心煮坏了，那就只能自认倒霉了。呃，还是劝大家理性消费，好吧？好了，那本期视频的全部内容，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。